Los venados FC Yucatán aprovechan estos días para relajar un poco la intensa carga de dos juegos que sostuvieron la semana pasada. El alivio de haber ganado ambos compromisos fue menor, dado que también ganó el Tampico Madero, rival directo en el tema del descenso y al que solo le sacan la mínima ventaja en la tabla de cocientes, a falta de cuatro partidos en el torneo. Ahora la urgencia principal del cuadro de Sergio Orduña es en la saga, donde tendrá que sustituir al lesionado Jonathan Sánchez y a quien entró de cambio por él en el partido pasado y resultó expulsado. Carlos Galeana, Manuel López Mondragón parece ser el relevo natural. Es difícil, ¿no? El, el, el por ahí tener bajas dentro del equipo, sobre todo lo importante que ha sido Jonathan, pero eh, tengo confianza, mis compañeros han estado trabajando bien, está, está por ahí Manuel López Mondragón, que es un, es un tipo que se sabe la liga de, de, de pía, de principio a fin, entonces yo creo que es, es una posición que lo puede hacer bastante bien, entonces por ese, por ese lado pues tenemos que trabajarlo y, y, y seguir, seguir con lo nuestro. Este calendario para Mondragón no ha resultado nada cómodo. Es la recta final de la campaña y solo ha sido requerido en un juego después de que en el torneo pasado defendió la camiseta como titular en nueve encuentros. Pues sí, a veces cuando uno, uno no está siendo tomado en cuenta, entrena, entrena, entrena y trata de, de que cuando sucedan este tipo de, de cosas, bueno, tratar de tener una oportunidad. Yo es lo que espero, pero bueno, veremos, veremos cuál es la idea del entrenador. Este, si se da, pues lo tomaré con con una gran responsabilidad, con una gran alegría, también con un gran compromiso. Y si no se da, bueno, eh, trataré de no, de no caerme mentalmente, pero, pero sí sería un duro golpe para mí. Los siervos encararán esta jornada 12 del Ascenso MX desde el séptimo sitio de la tabla general, buscando su tercera victoria consecutiva. Por su parte, los alebrijes de Oaxaca del ex goleador estado Luciano Nequecaur buscará mantener el cuarto lugar del torneo, que ostenta con 15 unidades, una por encima de los venados. Con imágenes de Jonathan Manzano para Deportes Telesur, Rigel Campos.